katika mkana BBC asubuhi hii. Watu 93 wathibitishwa kufariki kufuatia moto wa nyika katika eneo la Mawi uloteketeza mji wa kihistoria wa Lahaina kwenye kisiwa cha Hawaii nchini Marekani. Utasikia kuhusu kijana wa umri wa miaka moja tu nchini Tanzania huyu ana umahiri mkubwa wa kufanya uchambuzi wa mpira wa miguu hama soka. Faisal Mili penda ukabaji wake na position yake pira yake nje ya boxi Kylian Mbappe lipenda dribble yake na kasi yake na anapocheza kujide na anapotuliza timu kwa mushiri zake na katika gumzo tangazia tuwa ya viongozi wa kidini nchini nisha kufanya mazungumzo na serikali ya kijeshi ambayo inasema iko tayari kuzingatia mazungumzo ya diplomasia na jumuiya ya kikanda ya nchi za Afrika Magharibi eko wasi hii taleta suluhu ya mzozo nchini nisha dini zina ushawishi mkubwa sana kwenye jumuiya za kiafrika kwa kiasi kikubwa viongozi wa dini wamekuwa wakiheshimika kwenye jamii wamekuwa wakisikilizwa zaidi tumeweza kupenya kwenye maeneo tofauti tofauti ambayo hata wakati mwingine unakuta serikali imeshindwa Utasikia undani wa taarifa hizo dakika mbili tu zijazo baada tu ya mwenzangu Anguge kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu akiwa studio zetu mjini Nairobi na mshukran skola viongozi wa kijeshi wa Nigeria wanasema wanamfungulia mashtaka rais aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum kwa uhaini mkubwa na kudhoofisha usalama wa nchi katika taarifa ya televisheni msemaji mmoja wa jeshi amesema kuwa amekuwa akikusanya ushahidi dhidi ya Bazoum ambaye anazuiliwa katika chumba cha chini cha makazi yake haya nakuja wakati mazungumzo yaliongozwa na viongozi wa kidini kufanyika kwa mengi huyu hapa Shadrack Mansasu aliyejitangaza kuwa kiongozi wa Nija na mkuu wa kijeshi General Abdul Hamane Shiani amesema yuko tayari kuzingatia mazungumzo ya kidiplomasia ya jumuiya ya kikanda ECOWAS mkuu wa ujumbe wa kidini alisema siku ya Jumapili hii inafuatia mizozo kadhaa wa jumbe wa kikanda wa kimataifa ambao walijaribu kupatanisha mzozo wa kisiasa nchini humo ambao ulishuhudia mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani ya Rais Mohamed Bazoum mwezi uliopita viongozi wa kidini wa Nigeria wa kiongozi na Sheikh Abdullahi Bararau kiongozi wa harakati na ufahamika kama Salafisti ambao ni dhehebu la dhehebu la Kiislam walikutana na viongozi wa mapinduzi Jumamosi baada ya kuidhinishwa kwa rais wa Nigeria na mwenyekiti wa ECOWAS Bora Tinubu Majasusi wa FBI wa Marekani wamewasili nchini Ecuador kusaidia katika uchunguzi wa mauaji ya mgombea urais Fernando Villavicencio. Walifanya mazungumzo na polisi wa eneo hilo na waendesha mashtaka. Jimbo la Hawaii la Marekani linajitayarisha kwa ongezeko kubwa la waliopoteza maisha yao kufuatia mioto mikali ambapo watu tisini na watatu wanafahamika kufariki kufikia sasa. Mamia bado hawajulikani waliko. Kumekuwa na mwito wa polepole kwa usaidizi unaotoka upande wa serikali kali unaoingia eneo la Mawi akiongea na BBC mbunge wa Congress Jill Tokuda ambaye anawakilisha eneo hilo alisema anaelewa wakati wa kazi wanasema mengi yanafaa kufanywa I'm angry Nina just hasira like that. Kama I'm angry that this Nina kwamba hili nilitokea Nimevunjika moyo kwamba watu hawawezi kupata wapendwa wao kwamba wamepoteza akiba yao yote ya maisha katika baadhi ya matukio nyumba zao biashara ambazo zimetoka vizazi hadi vizazi kwamba tumepoteza maeneo ambayo ni muhimu kwetu ninahisi uchungu huo sote tunasikia hayo ninahisi na Israel imefutilia mbali wazo la kuwa na kituo cha kidiplomasia mjini Jerusalem kwa balozi wa kwanza asiye mkazi wa nchi ya Saudi Arabia katika maeneo ya Palestina. Balozi wa sasa wa ufalme huo nchini Jordan alikuwa ametajwa kama mjumbe kwa wa Palestina na pia kama balozi mkuu huko Jerusalem. Hii ni BBC. Ni mwenzangu Angui huyo akitamatisha muktasari wa habari za ulimwengu akizisoma kutoka studio zetu kule Nairobi. Unasikiliza mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na Radio washirika wetu. Chini Tanzania unaweza kusikiliza matangazo ya mkana BBC kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Nur FM na Abu FM. Chini Kenya Milele FM na Radio Kaya kule Uganda na LFM. Lakini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Radio Ngoma ya Mani Fizi Internet ni katika bbcswahili.com. Msikilizaji matangazo haya yanakuja moja kwa moja kupitia kwa sababu ya Facebook rambaza tu andika BBC Swahili mimi ni Skola Kisanga karibu
Takriban watu 93 wamethibitika kufariki dunia katika ajali ya moto ya huko Mawi iliyoteketeza mji wa kihistoria wa Lahaina ukiwa ni moto mbaya zaidi kushuhudiwa nchini Marekani katika kipindi cha karne moja Wakazi hawa wa Hawaii wanaendelea kujitolea kusaidia jamii hiyo iliyokumbwa na moto mkali huku wakitoa wito wa msaada zaidi kutoka serikali kuu nchini Marekani kama anavyoeleza hapa Martha Saranga Operesheni ya kukabiliana na madhara ya moto huo zimeendelea ndani ya kisiwa cha Mawi. Jitihada zinafanyika kusambaza vyakula, maji na malazi kwa manusura wa moto katika mji mkuu wa Lahaina, Jimboni, Hawaii. Huenda idadi ya vifo ikaongezeka zaidi kwa mujibu wa gavana wa Hawaii, Josh Green, alieleza mnamo Jumamosi wakati huu kazi ya uchunguzi ikiendelea kuwatambua waathiriwa. Mwandishi wa BBC katika eneo la tukio anasema juhudi za kutoa misaada zimetatizwa hizo na shughuli inayoendelea ya uchunguzi. Wakazi wa Hawaii wamekuwa wakiwaonya watalii kukaa mbali. Wafanyakazi wa Zimamoto wamekuwa kikabiliana na milipuko ndani ya eneo la Mafa. Dean Criswell ni kiongozi wa shirika la usimamizi wa dharura la serikali ya shirikisho. Ameeleza namna kutembelea eneo la Mafa wakati huu kunavyosababisha simanzi. It's absolutely heartbreaking. Inasikitisha sana kuona jamii nzima haipo tena. Na nadhani moja ya mambo ambayo yalikuwa ya kushangaza sana inayoweza kutaja ni safu ya magari ya watu walikuwa kujaribu kuendesha ili kutoroka moto huo lakini hawakuweza kutokana na kutokuwa na kasi ya kutosha. Na hawa ndio ambao walishia kukimbia au kuruka ndani ya maji. Na kuna magari tu hapo. Inamaanisha ilikuwa kama mkasa katika filamu ya kutisha. Kwa upande wao wenyeji wamelalamikia ongezeko la visa vya moto wa nyika mara kwa mara kutokana na mabadiliko katika shughuli za kilimo vile vile wakitaja ongezeko la joto. Takriban watu tisini na watatu sasa wamethibitika kupoteza maisha katika janga hilo ambalo limekuwa baya zaidi kushuhudiwa nchini Marekani katika kipindi cha miaka mia moja. Wakati huo huo bado haijulikani kiwa mifumo ya tahadhari ya mapema ilizingatiwa au iliharibika huku watu wengi wakiambia BBC hawakutahadharishwa kwa kuhusu moto huo. Naye mwanasheria mkuu wa serikali anafanya uhakiki wa kina juu ya namna mamlaka ilivyoshughulikia swala hilo. Mbunge Jill Tokuda wa wilaya ya pili ya bunge la Hawaii amekiambia kipindi cha nyuza wa cha BBC World Service kwamba maswali mazito yanahitaji kupatiwa majibu. Na hapa namnukuu. Anasema kuna kila sababu ya kila mtu kujisikia hasira katika hali hii na sote tunataka majibu mwisho wa kumnukuu. Pia ameelezea ziara yake ya Lahaina mwishoni mwa wiki kama ya kusikitisha sana amesema na hapa na mnukuu tuna kumbukumbu nyingi sana familia zetu nyingi na marafiki wamepoteza kila kitu au bado wanatafuta wapendwa wao mwisho wa kumnukuu taarifa yake Martha Saranga Viongozi wa kidini Nigeria wamesema kiongozi wa kijeshi nchini Niger alijitangazia madaraka General Abdulrahman Chiani yuko tayari kuzingatia mazungumzo ya kidiplomasia na jumuiya ya kikanda nchi za Afrika Magharibi ECOWAS. Hatua hiyo inafuatia mikakati kadhaa iliyokuwa ikifanywa na wajumbe wa kikanda na kimataifa ili kujaribu tu kuleta suluhu ya mzozo wa kisiasa nchini humo baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika kumuondoa madarakani Rais Mohamed Bazoum mwezi uliopita. Alimanyanza na taarifa zaidi. Viongozi wa kidini wa Nigeria wakiongozwa na Sheikh Abdullah Bala Lau walikutana na viongozi wa mapinduzi hayo siku ya Jumamosi baada ya rais wa Nigeria na mwenyekiti wa jumuiya iko asibola tinubu kuidhinisha katika taarifa yake aliyotoa Sheikh Bala Lau amesema General Shiani amesema milango iko wazi kuweza kuchunguza kwa amani na kidiplomasia katika kutatua mzozo huu wa kisiasa taarifa hiyo imesema pia kwamba General Shiani ameomba radhi kwa kukataa kwake kukutana na ujumbe iko kutokana na hasira na uchungu waliokuwa nao kutokana na uamuzi wa jumuiya hiyo kutaka kurudishwa madarakani kwa rais Bazoum bila kusikiliza upande wao viongozi wa kijeshi wa jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS walipanga kukutana siku ya Jumamosi kuzungumzia uwezekano kuivamia Niger kijeshi ambapo jumuiya hiyo ilisema kuwa ingekuwa ni uamuzi wa mwisho baada ya kila kitu kushindikana lakini hata hivyo mkutano huo uliairishwa kwa sababu za kiufundi rais Bazoum mkewe na mtoto wao wamekuwa kishikiliwa kwenye makazi ya rais kwa takriban wiki tatu sasa tangu alipopinduliwa hali ambayo ilileta wasiwasi kwa jumuiya ya kimataifa juu ya afya na usalama wake taarifa yake halimanyanza na msikilizaji kwa kina hapo baadaye katika gumzo tutaangazia na kuuliza hili litaleta suluhu na kusaidia kurejeshwa utawala wa kidemokrasia ni hapo baadaye ndio kama sala ya soka kabla hatujakwenda viwanjani akiwa na umri wa miaka 11 peke yake Junior Ramso Mbaga 
alileta hisia na kuteka mashabiki wengi wa soka kutokana tu na umahiri wake wa kuchambua mchezo huo hatua kwa hatua katika video ile sambaa mitandaoni nchini Tanzania alionekana mwenye hisia kali na utulivu wakati akieleza makosa yaliyosababisha timu kufungwa sasa mwandishi wa BBC Egan Sala alifunga safari na kumtembelea kijana huyu nyumbani kwao kwa Kilimanjaro nchini Tanzania aliandaa taarifa ifuatayo ni mara tu baada ya video hii kusambaa mitandaoni ndipo maelfu ya wapenzi wa soka ndani na nje ya Tanzania walipoanza kumtafuta ili kumfahamu kwa miezi zaidi ya sita sasa amekuwa akijifua hapa aile siwili baba so much yetu ni teacher alinichukua hapa sauli kupoa na mtu akufanya naye mazoezi tulienda kutambulisha jezi ni matamani yake kuvivaa viatu sawa na nyota wakubwa katika soka ndani na nje ya Tanzania Faisal mimi nilipenda ukabaji wake na position yake na mipira yake nje ya boxi. Kilian Mbappe nilipenda na yeye dribble yake na kasi yake na anapocheza kwenye deo na anapotuliza team promotion yake. Mwalimu asiye na mafunzo rasmi ya ukocha bali mapenzi na uzoefu kutokana na miaka aliyocheza soka. Kwa zaidi ya miaka saba, amekuwa akijitolea kuwafunza watoto hao. Ramso mara ya kwanza anamuona ilikuwa ni mwezi wa pili mwaka huu. Alimuona sehemu anacheza mpira tu mtaani kwa sababu kaka yake alikuwa anamfundisha ikabidi nimwambie niletee kwa sababu niliona ni kipaji kipo. Bila udhamini wala kipato rasmi ameanzisha timu. Lengo ni kuibua na kukuza vipaji. Wanaonekana ni wadogo lakini wamebeba ndoto kubwa. Kwa bidii na hata maumivu wanajiandaa kujihakikishia kesho iliyo bora. Bibi alimuona akikuwa tangu alipokuwa na mwaka mmoja na miezi sita. Na mara kadhaa wameitlafiana kwa sababu ya mapenzi yake kwa mpira. Kwa fara hata umeenda naye sokoni akiona mpira na ulilia mpaka unamnunulia. Na hata uchezea. Lakini licha ya kubariki juhudi zake uwanjani bado elimu kwao ni kipaumbele cha kwanza. Ni taarifa yake Egan Sala na bado tutasalia hapo hapo katika masuala ya michezo yale ya Chelsea, yale ya Liverpool na ya Yanga je, hai. <laughs> Shadrack Mansasu yuko kulia kwangu hapo. Naam, asante sana Oscar Kisanga ni kumbuka kuelekea katika msimu mpya wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Ligi pendwa kwa upande wa Afrika Mashariki pamoja na Afrika Mashariki uh, na kati kwa msimu wa mwaka 2023-2024. Kwa soka ya Simba timu imefanikiwa kutoa taji la uzinduzi wa ligi hiyo kwa ushindi wa penati tatu kwa moja dhidi ya watani wa Wajali klabu ya Yanga baada ya dakika tisenza mchezo kumalizika bila kufungana. Mchezo huo umefanyika katika jiji la Raha na Marashi CCM Kokon Tanga na shujaa wa mchezo huo kutoka klabu ya Simba ni golikipa Ali Salim akifanikiwa kudaka penati tatu katika mchezo huo Yanga wakikosa penati kadhaa ongera kwa Simba pole kwa wana Yanga kwingine kwa ligi ya soka ya England inaendelea tena leo hii matatu kwa mchezo mmoja pekee ambapo mashetani wa kundi Manchester United wanakaribisha Wolverhampton jana kulikuwa na michezo pia ambapo uh, uh, mchezo wa mapema Brentford wakicheza na Tottenham kwa metoshana nguvu kwa kufuatia sare ya bao mbili kwa mbili uh, lakini Uh, Stanford Bridge pa Chelsea wao kicheza na Liverpool mchezo tulimalizika pia kwa kufungana goli <laughs> moja kwa moja. Hatimaye pia kocha Roberto Mancini amejiuzulu kuendelea kukinoka kikosi cha timu ya taifa ya Italia baada ya kukiongoza kikosi hicho kwa miaka mitano. Alichukua jukumu la kukinoa timu klabu hiyo ama timu hiyo baada ya kushinda kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2018 na kuongoza pia kushinda michuano ya Euro mwaka 2020 na kwa kwa laza England kwa mikwaje ya penalty kwenye mchezo wa finali ambao ulichezwa katika limba kongwe la Wimbley na timu hiyo ilivunja rekodi pia dunia kucheza mechi za saba bila kushindwa lakini ikashindwa kufuzu katika kombe la dunia mwaka 2022 na mrithi wa meneja huyo wa zamani wa Manchester City atatajwa siku za hivi karibuni mshambuliaji wa klabu ya PSG Mfaransa Kylian Mbappe amesema kwamba amerejea kwenye mazoezi ya kikosi chake cha kwanza na kuna uwezekano sasa kusalia katika kikosi hicho cha mabingwa wa Ufaransa msimu uliopita lakini mshambuliaji huyo hapo mapema 
uh, kuweza kuungana na timu hiyo ama kikosi hicho kwenye mazoezi na ameanza sasa kufanya mazoezi na aliachwa kwenye mechi ya kwanza ya PSG ambayo ilitoka bila kufungana na Oriente weekend hii na itimisha dondoo za kimichezo lakini ni kupongea ama ni kupe pole ah ndugu yangu miachi hivi hivi kwanza tafadhali <laughs> Naam, na matangazo ya mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC miongoni mwa habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na watu 93 wathibitishwa kufariki kufuatia moto wa nyika katika eneo la Mawi lotekiteza mji wa kihistoria wa Lahaina kwenye kisiwa cha Awai nchini Marekani umesikia hapo kuhusu kijana mwenye umri wa miaka moja nchini Tanzania huyu ana umahiri mkubwa wa kufanya uchambuzi wa soka na ili kumuona zaidi kwenye uh, kurasa wetu wa Instagram msikilizaji tembelea hapo utaona video ya mtoto huyu lakini hivi punde tu katika gumzo tunaangazia hatua viongozi wa kidini nchini ninja kufanya mazungumzo mzo na serikali ya kijeshi ambayo imesema iko tayari kuzingatia mazungumzo ya kidiplomasia na pia jumuiya ya kikanda ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS hii ni BBC karibu tena matangazo ya mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC imetimia saa mbili na dakika sita kama uko Afrika ya Mashariki Afrika ya Kati na eneo la maziwa makuu saa moja na dakika sita mapema kabisa alfajiri jina langu mimi ni Skola Kisanga Mamilioni ya taxi za pikipiki ama boda boda ni muhimu kwa kusafirisha watu na bidhaa katika majiji ya Afrika. Lakini injini zao za petroli huongeza viwango vya juu vya uchafuzi wa hewa ambao katika maeneo kama Nairobi mara nyingi tu uzidi kiwango salama. Suluhisho moja hapo ya kukabiliana na kutumia pikipiki za ya kukabiliana na hali ni kutumia pikipiki za umeme. Kuna kampuni kadhaa nchini Kenya zinazoanzisha utumiaji wa pikipiki za umeme ambazo ni za bei nafuu na mfumo wake ni rahisi kwani wahudumu wanaozitumia hawapoti muda mwingi kuweza kuziweka umeme ama kuzichaji. Hebu sikiliza taarifa ya Yusuf Juma ikieleza hayo. Nchini Kenya, usafiri wa bodaboda ni wa gharama ya chini na rahisi kupata kota katika miji na vijijini. Pikipiki hizi nyingi hutumia mafuta, hatua inayozidisha tatizo la uchafuzi wa mazingira. Joseph Morangu ni mhunduma wa bodaboda jijini Nairobi. Ni hivi vile fuel imepanda. Ukikompea hiyo bike ya fuel na hii utapata hii bike iko sawa sana. Mm. Plus kama ni zile service kuna time unafikanga unapeleka hizo mabike kumwaga oil, hizo vitu zote, hii bike haina oil, haina hizo maplug, hii bike iko tu direct. Ni kazi tu. Katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na jitihada za kubadilisha usafiri barani Afrika na hasa Kenya hadi mfumo ambao ni rafiki kwa mazingira kutumia umeme. Lakini gharama ya juu ya pikipiki za umeme ni changamoto kwa hudumu wengi wa boda kufaulu kuzinunua ili kukabiliana na tatizo hilo la gharama ya juu kampuni moja kwa jina Acraid imetafuta kile inachosema ni suluhisho la kudumu na huyu hapa afisa wake mkuu mtendaji Joe Croft tumetenganisha betri kutoka kwa pikipiki na hili limetuwezesha kuziuza kwa bei ya chini kama ile ya pikipiki za petroli na kwa kutoa huduma ya kubadilisha betri tunaweza kushindana na bei ya mafuta na sio tu kushindana nayo bali gharama yetu ni ya chini kwa asilimia 40 kwa kilomita moja na wa huduma boda boda wanaweza kupata kipato zaidi Kiufupi wamefanya juhudi kupunguza gharama ya kuzinunua pikipiki za umeme na suluhisho ni kuziuza bila battery ambazo ndio kiungo chenye gharama ghali zaidi katika pikipiki hizo ili kutumia pikipiki za umeme bado unahitaji battery kwa hivyo wahuduma boda boda wanakodisha battery hizo kutoka kwa kampuni na zikisha umeme wanazibadilisha katika vituo maalum vya kampuni hiyo na zile ambazo zimewekwa chaji na kulipia Nimeandamana na mwendesha barabara Joseph Morangu hadi katika kituo cha kuchaji battery ili kushuhudia jinsi mchakato wote unavyofanikishwa. Mm. Nikifika pale nikiscan tu ile QR code mm. inaniopenia ile locker empty. Mm. Naweka ile beti yenye ime drain. Mm. Then automatically inanifungulia beti iko full. Unatoa. Natoa. Mm. Naweka kwa bike. Hata naweza kuwa na mteja saa nyingine mm. nimwambie kidogo tu hapa mm. ni badiche battery kidogo mm. tunabadilisha na tunaendelea kuna zaidi ya vituo hivi mia moja vya kubadilisha battery kwa sasa jijini Nairobi ambavyo viko katika maeneo ambayo ni rahisi kupata kama vile maduka makubwa na hata katika vituo vya petroli katika hatua ya kupiga jeki kufanikishwa kwa mfumo wa usafiri ulio rafiki kwa mazingira rais William Ruto mwezi Juni aliahidi kwamba serikali itawasaidia wahudumu wa boda boda kuzipata pikipiki za umeme September this year we will have a mechanism 
ambapo utapata boda boda ambayo haitumii petroli bali inayotumia umeme ambayo haitafadhiliwa kwa njia kandamizi bali kupitia njia inayoheshimu maslahi ya watu wanaonunua petroli na boda boda ni taarifa yake Yusuf Juma Tunarejea taarifa yetu hii msikilizaji tunaangazia kwa kina katika gumzo kiongozi wa Niger alijitangaza mwenye na mkuu utawala wa kijeshi General Abdurrahman Shiani amesema yuko tayari kufikiria mazungumzo ya kidiplomasia na jumuiya hiyo ya kikanda ECOWAS. Hii ni kwa mujibu wa ujumbe viongozi wa kidini wa Nigeria walioongozwa na Sheikh Abdullah Bala Lau kiongozi wa vuguvugu la Izala Salafist la Nigeria walokutana na viongozi wa mapinduzi ya Niger siku ya Jumamosi huko Niamey mji mkuu wa Niger. Ujumbe huo ulipokelewa na waziri mkuu mpya aliyeteuliwa Ali Mahman na la main zain na pia walifanya mazungumzo na jenerali Abdurrahman Shiani kiongozi wa kijeshi na kiongozi wa taifa la Nigeria alijitangaza mwenyewe kufuatia mapinduzi yaliyomuondoa madarakani rais Mohamed Bazoum mwezi uliopita lakini huenda hili likaleta suluhu na kusaidia kurejesha utawala wa kidemokrasia wale nimezungumza na Sheikh Ibrahim Lithome kutoka nchini Kenya pamoja na Dorothy Semu makamu mwenyekiti kutoka chama cha siasa cha ACT wazalendo nchini Tanzania na hapa anaanza kueleza hatua hii ya viongozi wa dini ina maana gani ni umuhimu wa watu ambao hatuahusishi kila siku kwenye masuala ya kisiasa, masuala ya utawala wa watu. Uwepo kwenye kushirikishwa, kwenye kutatua changamoto mbalimbali zinazotokea kwenye jamii yetu. Tunajua viongozi wa dini aa, wana ufuasi mkubwa, lakini pia wanasikilizwa sana kwenye jamii zetu. Lakini pia aa, kuna misingi ambayo viongozi wa dini wanafanya kazi ambao ni misingi ya heshimiana misingi ya kusikilizana uh, uh, misingi ya kutafuta uh, masulisho mbalimbali kwenye jamii ili kuwa na amani tunaona sasa ni sehemu muhimu ya kutafuta amani kushirikisha watu wengine ambao wako kwenye jamii kila siku na ambao tunajua wataleta masulisho ambayo ni yametengenezwa nyumbani na sio masulisho yanayoletwa kutoka nje ya jamii zetu uh, pingine kwa maoni yako wewe uh, Sheikh Mithome unaona viongozi ama sema viongozi wa kidini ama dini ina nafasi kiasi gani katika kutafuta suluhu katika baadhi ya mataifa tukiangazia hili linaloendelea kule Niger viongozi wa kidini wana nafasi kubwa sana na jukumu kubwa sana kwa sababu ukiangalia dini siku zote inaangalia ni lipi ambalo lina maslaha kwa wanadamu na ukiangalia mara nyingi mambo ya mapinduzi migogoro iwe ni ya kisiasa ama ni ya nyingine ka matokeo yake huwa ni hasara hutokea dini imekuja ili kuhakikisha wanadamu wanaishi kwa amani wanaishi vizuri kwa hivyo kuna kupotokea tofauti zozote ugomvi wowote mimi naona dini ina nafasi kubwa sana sawa sawa nitarudi tena kwako ngoja niende kwa Dorothy Dorothy uh, chama chako uh, visiwani Zanzibar kiliwahi kushiriki uh, mariviano je viongozi wa kidini waliruhusiwa kivipi katika kuleta suluhu ushiriki mkubwa ulikuwa ni ule ulioongozwa na commonwealth walikuwepo wanasiasa kwa wingi lakini pamoja na hayo tunajua kwamba viongozi wote wa dini wanatamani uh, ipatikane amani wengi wao wanajikita kwenye masuala ya amani kwa hiyo kwa namna moja au nyingine watakuwa waliongea na pande mbili hizi tofauti ili kuhakikisha kwamba amani ya kweli inapatikana Zanzibar na siasa zinafanyika katika mazingira ya mariziano amani na upendo kama mm. dini zote zinavyosisitiza naam asante sana kama dini zote zinavyosisitiza turejee nchini Kenya hebu tusaidie Shali Thome nafasi za viongozi wa dini zimepewa kipaumbele kiasi gani katika kutafuta suluhu pale mambo yanavyokwenda kombo sisi tuna uh, halmashauri ama tuna chama ambacho kina ito interreligious council of kenya ni baraza ambalo linakusanya madini yote ya hapa nchini kenya huwa kuna potokea mzozo au hata kabla ya kutokea mzozo tukiona kama kuwa kuna mambo ambayo yanakwenda ndivyo sivyo huwa tunaingilia ndani kuweza kuwazungumzia wale viongozi wa kisiasa inabidi mara nyingine mtu ajinyime au ajizuie kutoa msimamo wake wa kisiasa ili pale panapotokea mzozo awe na nafasi na awe ni anakubalika kuweza kutatua tunasema shukuru sana kwa kiasi kikubwa wale viongozi wa kisiasa huwa wanasikiza kwa kiasi kikiwango kikubwa 
bado hakijafika haki mahali ambapo tunapotaka lakini kwa kiasi kikubwa viongozi wa kisiasa wanawasikiza viongozi wa kidini uh, katika nchi ya Kenya na tunataraji bila tunazoendelea siku za usoni uh, viongozi wa kidini wataendelea siseni si kupewa nafasi yao bali kuchukua nafasi yao katika kuhakikisha hakutokee mizozo na maafa ambayo huenda yakatokea kwa sababu ya mizozo tuangalie ni kwa kiasi gani tunaona uh, tuseme hizi dini zimekuwa na ushawishi miongoni mwa uh, mataifa yetu barani Afrika tuangalie tu wakati huu hichi kinachoendelea kule nchini Nigeria dini zina ushawishi mkubwa sana kwenye jumuiya za Kiafrika kwa kiasi kikubwa viongozi wa dini wamekuwa wakiheshimika kwenye jamii wamekuwa wakisikilizwa zaidi sana wameweza kupenya kwenye maeneo tofauti tofauti ambayo hata wakati mwingine unakuta serikali imeshindwa kufika na wakati mwingine dini zimehusika sana kwenye kufanya kazi pamoja na watu kwenye kuleta maendeleo yao ya kila siku. Asante sana Doroth kutoka kule nchini Tanzania. Chelsea so, Thomas nitakuuliza upi ni muda ama wakati sahihi wa viongozi wa kidini ama taasisi za kidini kuingilia kati pale inapotokea rapsha uh, pengine mvutano, migogoro. Tuangalie kama kule Nigeria. Tuliona mito mbalimbali mbali likuepo kwa kimataifa iko wasi waendelea kuangaika mpaka wamekatishwa lile la uvamizi wa kijeshi lakini weekend hii tu mshoni mwa hili tunaona kwamba viongozi wa kidini wameenda. Lakini mtu atajiuliza ni wakati upi hasa wana kwa kuwa mstari wa mbele hivyo walivyoingilia wakati kama huu ni sawa lakini inavyofaa ni kabla mzozo haujafika mbali na inapotokea wasiwe ni wenye kuchelewa waweze kukutanisha pande zinazozozana kabla mambo hayajafika mbali inafaa waingie mapema kujaribu kuzuia na ikiwa kutatokea mizozo kabla mambo hayajaharibika sana wawezi kuingia kati na kawaida hata wanasiasa hata viongozi wa aina yoyote kuwa wanasikiza sauti ya viongozi wa kidini. Dorothy temu inapofikia wakati tunaona taasisi za kidini zinaingilia mambo ya mataifa fulani kama tunavyoona kule Nigeria kwa sasa. Hii inakuwa inaleta pengine taswira gani hasa kwa siasa za nchi husika? Ah, uh, viongozi wa dini wameona wao kwa nafasi yao wanaweza kuwa sehemu ya kuleta suluhisho. Wanaweza Uh, kuwaleta watu mezani kwa kutumia hiyo misingi ya dini wanaweza kuangalia kinachotokea uh, kwa jicho jingine kwa jicho la kuleta amani jicho la kuleta mshikamano kwa jicho la kuokoa hiyo tingie kwenye machafuko na mwasanti mhm tafsiri mm-hmm. yake ni umuhimu wa kuwashirikisha kila mtu kwenye nchi lakini pia umuhimu wa mataifa kuwa na mifumo ya demokrasia ambayo inatoa nafasi kwa kila watu uh, kila taasisi kufanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha nchi zetu zirudi eh, kwenye machafuko ambayo tulitamani asiwepo kabisa tuangalie hawa viongozi wa kidini ambao wameweza kusafiri mpaka kule ni Amei katika mji mkuu wa Nigeria na kukutana na viongozi lakini pia wanakutana hata na e, kiongozi wa sasa wenyewe wa alifanya mapinduzi huyu wa wa, wa, wa wa serikali ya kijeshi unaona hili linaweza likaleta matokeo yoyote yale achili ya mbali juhudi zimefanywa za kimataifa mito imetolewa lakini pia kile ambalo juhudi ambazo zimekuwa zikiendelea za uh, jumuiya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS. Kwa kweli ni vigumu kusema kama ilitafua dafu lakini mimi ninasema wa umuhi, la muhimu hapa kama kiongozi wa kidini ni kuwa tufanye lile ambalo tunaloweza. Kama watafua dafu ama watafaulu katika hilo watafaulu hilo ni jambo lingine lakini tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kutia baraka katika hizo juhudi zao ili kuweza kupatikana amani. La- Shahi Ibrahim Lithome kutoka nchini Kenya huyo lakini alikuwa pamoja naye Doroth Semu makamu mwenyekiti kutoka chama cha siasa cha ICT Wazalendo nchini Tanzania katika gumzo tukiangazia hatua hiyo ya viongozi wa dini kuweza kuingilia na kuzungumza na viongozi wa kijeshi nchini Nigeria. Hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Mkana BBC msimamizi wake ni Martha Saranga Fundi Mitambo amekuwa ni Esther Luambano. Mimi ni Skola Kisanga. Subuhi njema kwaheri.